Vabbè, Tommaso è stato inaspettatamente breve. Insomma, di solito... No, io mi aspettavo un'altra mezz'oretta, se uno si segna qualcosa, per cui passavo il tempo. Eh, beh, è stata un'esperienza, diciamo che ci avuto dei tempi abbastanza lunghi, di, come dire, di decisione, un po' perché, parlo dal punto di vista diciamo, dell'illustratore, un po' perché appunto io sono un po' disabituato a fare gli animali, cioè mi concentro sempre molto sulle persone, per cui per me era abbastanza spiazzante non fare quasi neanche una persona, poi c'è il bambino appunto verso la fine del cioè, questi qui che aiutano gli spiaggiati e c'è questa immagine eh, che insomma appunto richiama come veniva detto nell'introduzione a Ivan. Eh, la nostra, però come diceva prima lui, non sentiamoci in corso, insomma, è un po' difficile come dire, il problema è che, a parte che a molti, tra poco non ci sentiamo manco in colpa, mi pare, perché insomma ormai il, l'abitudine, non solo l'abitudine, c'è stato anche uno scientifico distruggere tutto quello di buon samaritano. La parabola del buon samaritano è una parabola ormai diciamo, eh, molto più mh, rivoluzionaria che, che forse che, che in cui, insomma, nei, nei tempi in cui è stata pensata. Eh, adesso il buon samaritano è, come dire, è passibile da una galera. Quindi, <coughs> è così. Quindi insomma, eh, no, c'è stata un'operazione che, appunto, che ha trasformato il senso di colpa in tutto sommato una cosa invece accettabile e anzi, le dirò di più eh, è legale non accogliere e illegale accogliere cioè, c'è stato un ribaltamento totale del, del senso comune direi, cioè, non so neanche come chiamarlo devo dire, eh, dell'umano che però è anche cattivo come diciamo in macchina eccetera eccetera diciamo di un senso comune di una e, e, e anche il ribaltamento della, di quello che viene invece come dire, sbandierato, no? cioè il fatto che sono le nostre radici occidentali, le radici dell'Europa, le radici... Se uno, sì, ma uno può dirsi cristiano o per esempio illuminista solamente, comunque sia hai eh, fatto sì, hai distrutto con queste, come dire, con le ultime modalità tutto quello che tu eri, cioè tu eri quello, la tua identità era quella, avevi solo quello tu, anni di diritto, anni di attenzione, comunque di lavoro, di attenzione, di diritto, eccetera, se tu smantelli quello, che ti rimane? Cosa rimane? E quindi se vuoi, quindi si tira la balena in questo caso, e... Quindi insomma ecco, dopo un po' di tornando alla storia, è una storia anche della nostra collaborazione, dopo un anno, forse anche di più, sì, ma per motivi di più, un po' di più, ma per motivi appunto di tempi vari, eccetera, poi quando inizio a disegnare devo anche, me la vedo la storia, che quando inizio a fare qualcosa poi la devo finire, no? Per cui poi invece è stato tra virgolette semplice. Eh, c'è stato anche qui uno studio dei personaggi a cui io non sono molto abituato dal punto di vista tecnico perché io non faccio fumetti, faccio appunto delle vignette, quindi dei quadri unici, delle, dei pezzi teatrali unici, delle scenette. Ecco. Una storia lunga significava capire come poteva essere diciamo, vista questa balenottera anche rispetto alle altre balene, che ho cercato di fare un pochino più fumettistica lei, un po' più realistica le altre balene, diciamo, per farla sentire più vicina, perché poi il libro naturalmente va, anche, va ai bambini, anche. Per cui, per cui, no, comunque è piaciuto, in effetti è piaciuto anche a nipoti, eccetera, mi hanno dato dei riscontri positivi. E, e quindi niente, quindi è nata questa cosa che si è sviluppata in maniera poi molto, una volta iniziata, una volta capiti chi potevano essere, come potevano essere disegnati i personaggi e quale potesse essere anche lo scopo, poi, insomma l'obiettivo, il, la trama della storia, dove volesse andare a parare, quello pure lo capivo naturalmente, dove deve andare a parare. E 
E poi c'è una cosa che probabilmente ogni tanto penso, che era quella che più o meno diceva Tommaso, mi sembra all'inizio della sua chiacchierata, cioè che i grandi ormai, cioè fare le vignette, io mi rendo anche conto, io è vero sto sul manifesto, però io sto molto sui social, il manifesto forse è uno dei pochi giornali, se non l'unico al mondo che mette la vignetta di quello de... <ride> che, la, che la pubblica il giorno dopo sul cartaceo, la mette il giorno prima sui social, no? E, e secondo me è una mossa anche giusta, naturalmente poi ogni giornale fa come gli pare rispetto anche a, ai suoi obiettivi, anche a quanto è grande, anche alle dimensioni, eccetera. Secondo me il manifesto fa bene a fare così. C'è stato perché lì un po' di difficoltà, perché di sta cosa, perché io sono nato proprio con internet, diciamo, come anche come illustratore, così, per cui <coughs> conosco un po' i miei polli. Ma la cosa importante è che ho un dialogo, e questo mi ha anche aiutato nel corso del, diciamo, del mio lavoro, ho un dialogo con i commentatori, cioè una volta che faceva la vignetta sul giornale, sì, magari potevano scrivere, perché ancora oggi lo fanno, qualche volta me ne mandano loro, o delle mail, va bene, quindi per una vignetta, o per criticarlo, o per appoggiarlo, eccetera, oppure delle lettere addirittura cartacee. Adesso è molto più semplice perché se tu metti appunto la vignetta sui vari social, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, <coughs> cominciando dal blog, io ho iniziato col blog, quindi con un sito, diciamo, un sito che si aggiornava, aggiornava quotidianamente, il commentatore, cioè c'è sempre qualcuno che commenta e quando la questione, la situazione rimane nei termini, diciamo, civili, di civiltà, e a me succede sempre, quasi sempre direi, quindi è una cosa di cui mi vanto, eh, questa è una cosa importante perché ti dà il polso innanzitutto per te stesso se in effetti quello che, che hai fatto ti piace o meno eccetera oppure insomma appunto ti fa capire se la gente è d'accordo, è d'accordo, chi è d'accordo poi c'hai un pubblico che ti segue eccetera eccetera la cosa generale però è che difficilmente riesci a spostare un millimetro cioè chi non è d'accordo rimarrà non d'accordo anche magari apprezzando cioè, chi è d'accordo cioè, ho capito che bisogna cominciare dai bambini, cioè la mia, il fatto di fare vignette, sì, io sono contento, mi piace, eccetera, ma veramente delle volte mi sembra veramente un esercizio di stile rispetto, come dire, ad un... Io sono anche educatore, eh, no, lo dico perché sono magari... <ride> ho questa propensione un po' pedagogica perché io sono un educatore professionale, da prima che facessi il vignettista, e lavoro, adesso lavoro part-time proprio perché sennò mi ha farei il rock a fa tutto, ma comunque sia sì, lavoro con un istituto dei ragazzi con, con handicap, ho fatto l'obiettore di coscienza e poi sono rimasto a perso. Per cui comunque ho questa propensione, come dire, non, non a far cambiare idee, ma comunque a cercare come dire, di dire qualcosa e a vedere anche qualche risultato ogni tanto, che, che il massimo sarebbe il dubbio sorti un dubbio, quello è il massimo, non è qualcuno che ti dice sì c'è ragione, naturalmente. E il mio, come dire, una volta mi hanno domandato a Bruciavero, chi è il tuo intellettuale di riferimento? Se tu dessi di uno che te... Io sono tanti, però non avete pensato tantissimi, insomma, non facciamo un nome. Mi è venuto Gianni Rodari, sparato. E poi ho detto basta, va bene Gianni Rodari, <ride> in tutti i sensi, va bene Gianni Rodari, per i bambini, per i grandi, eccetera. Per cui sto fatto, diciamo, del come dire, parlare ai bambini è forse una cosa che dovrei coltivare di più e chiudendo, per la quale ringrazio Tommaso che mi ha dato questa opportunità che non mi era diciamo, mai capitata in questo mestiere.